ጤና ስትሊን ተመልካቾቻችን ከማርሲል ቴሌቪዥን የምሽት የመረጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን በዚህ የመረጃ ሰዓታችን እነዚህና ቤት ጉዳዮችን እንዳሰሳለን በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ መልካም ወጣቶች ያግልጋይ የሆና ታናክሊን ዱን ጥሪ በመቀበል ደም ለግሰዋል በሰፊው እንመለከታለን ይህንን ጉዳይ በመዲናዋ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመቀነስና የተረጋጋ የባል ግብይት ማከሄድ የሚያስችሉ ቦታዎች ይፋ ሆኗል ቻይና የክምና ባለሚያዎችን ወደ ኢትዮጵያና ቡርኪና ፋሶ ለትልክ እንደሆነ ተሰምቷል በወራቤ ርቀታችሁን ጠብቁ ያለው ወጣት ህይወቱ እንዳለፈ ነው የተሰማው ይጅግ በጣም አሳዛኝ ዜና ነው ወደና እንት የማدرس ነው የሚሆነው ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በዋስ እንዲፈታ ፍርድ ቤት ወስኗል የናይሮቢው ገዢ ለችግረኞች አልኮል ጭምር አቀርባለው ይላሉ ዜጎች ችን ያስገረሙ ነው የሚገኙት እኔ ሞደና እንቴ ማدرسን ነው የሚሆነው ይመረጃም የመጀመሪያውም የኮሮና ቫይረስ ላገኘችው ሴት ምን ያህል ያውቃሉ በሰፊው እንመለከታለን አሜሪካ ጥላ ያወጣቻቸው ያለም ድርጅቶች እንደማናቸው በዝርዝር እናያለን የኮሮና ቫይረስ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ አሁናዊ አሃዝም አካተናል ናትናይ ዳይት ነኝ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ መልካም ወጣቶች ያገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ጥሪ በመቀበል ደም ለግሰዋል መልካም ወጣቶቹ በቀይ መስቀል በመገኘት ትናንት ነው ደም የለገሱት መልካም ወጣት ነኝ ይመለከተኛል በሚል መሪ ቃል ደም የለገሱ ሲሆን ያዲስ አበባ መልካም ወጣቶች ያገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ጥሪ በመቀበል ደም በመለገስ ቀዳሚ ሆነ በሌሎች አከባቢዎች የሚገኙ መልካም ወጣቶች ይንኑ ተግባር በሚቀጥሉት ቀናት በየአከባቢያቸው እንደሚከውኑ የሚጠበቅ ሲሆን በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ መልካም ወጣቶችም በአከባቢያቸው ባሉ የቀይ መስቀል ቅርንጫፎች ደም እንዲለግሱና ደም ሲለግሱ የሚያሳይ ፎቶግራፍ በቴሌግራም መልካም ወጣት ነኝ ይመለከተኛል በሚለው የቴሌግራም ቦት በኩል እንዲልኩ የመልካም ወጣት አስተባባሪዎች ጥሪ ያስተላልፈዋል ከቀናት በፊት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ የደም ለጋሾች ቁጥር ቀነሳቸውን መግለጻቸው የሚታወስ ነው በአዲስ አበባ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመቀነስና የተረጋጋ የባል ግብይት ማከሄድ የሚያስችሉ ቦታዎች ይፋ ሆኗል። በአዲስ አበባ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመቀነስና የተረጋጋ የባል ግብይት ለማከሄድ የቁም እንስሳት መሸጫ ቦታዎች ዝርዝር ይፋ ሆኗል። የከተማው ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ባወጣ መግለጫ ነጋዴውና ሸማቹ በግብይቱ ወቅት ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ብሏል። የገበያ ቦታዎቹ አቃቂ ወረዳ 8 የከብት በረት ማአከል ውስጥ ሲሆን ይህንን ለማስፋፋትም ወረዳ 8 ለፊት የሚገኘው ጥምቀተ ባህር ግቢ ውስጥ ግብይት ይፈጸማል የካወረዳ 12 የነበረውን መገበያያ ወደ ወረዳ አንድ በማዘዋወር ግብይቱ እንዲከናወን ይደረጋል ኮልፌ ቀራኒዮ በቀራኒዮ በኩል ወደ ቤቴል በሚያስዶ መንገድ ወረዳ 7 መንዲ ዳይም ይባል ቦታ ላይ ተዘጋጅቷል ጉለሌ ነበረው ሸጎሌ የቆም እንስሳት መሸጫ ማከድን ለማስተንፈስ እንዲያስችል ወደዚያ ስፍራ እንዲዘዋወር ተደርጓል ብርጭቆ ወረዳ 13 የነበረውን ደግሞ ዛ ወረዳ ላይ 3 ቦታ በማዘጋጀት ኒኮላ ሜዳ ሻወር ቤት ብርጭቆ ተገበረዳ 14 ሮሚያ ድንበር ላይ ሊዩ ስሙ ሮሚያ ሜዳ የሚባል ቦታ ላይ ከናወናል ንፋስ ስልክ ቄራ ከብት በረት ወረዳ 6 ላይ ያለውን በማስፋፋት ወረዳ 5 ላይ በተጨማሪም እንዲገበያ ይደረጋል በግና ፍየል ወረዳ 2 3 5 10 እና ቫርኔሮ አደባባይ ለቡ ጀሞ አከባቢ ተዘጋጅቷል ነጋዴውና ሸማቹ ማስክና የጅ ጓንት መጠቀም ከእንሳቱና ከተለያዩ ቃዎች ጋር ንክኪን በጥንቃቄ በመተግበርና ንጽና መጠበቂያ ግባቶችን ማዘጋጀት እና መጠቀም እንዳለበትም ቢሮው አሳስቧል ቻይና የክምና ባለሚያዎችን ወደ ኢትዮጵያና ቡርኪና ፋሶ ለስልክ ነው ቻይና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል ስራውን ለማገዝ የክምና ባለሚያዎችን ወደ ኢትዮጵያና ቡርኪና ፋሶ ለትልክ እንደሆነ አስተውቃለች ቻይና የክምና ባለሚያዎችዋን ወደ ሀገሪቱ የምትልከው በዘርፉ ያላትን ልምድ ለማካፈል እንደሆነ ሲጂቲኤን አስነብቧል የክምና ባለሚያዎቹ ኮሮና ቫይረስን በመከላከል ረገድ የማማከር አገልግሎት እንደሚሰጡም የቻይና የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ጆ ሊጂያን ተናግረዋል ቻይና ስከፊውን ቫይረስ ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ከአፍሪካ ጋር በትብብር ለመከወን ፍላጎት እንዳላት ቃል አቀባዩ ገልጿል ከሀገራት ጋር መልካም ወንድማማችነትን ማጠናከርና ይበልጥ ተጋላጭ ሆኖትንም መደገፍ እንደምትፈልግ ገለጹት ቃል አቀባዩ ወረርሽኙን ለመከላከል ከሀገራቱ ጋር ባጋርነት እንደምትሰራ አስተውቀዋል በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ተጠቅዮች ቁጥር ከ15 ሺህ በላይ በበሽታው ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ800 በላይ መድረሱን ዘገባው ያስረዳል ሲጂቲኤንን ይዘገባው በወራቤ ርቀታችሁን ጠብቁ ያለው ወጣት ህይወቱ አለፈ በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ በተለምዶ ዋሽንግተን በሚባለው አከባቢ ከተናንት በስቲያ አንድ ግለሰብ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከሚመከሩ ጥንቃቄዎች መካከል አንዱ የሆነው ርቀት መጠበቅን መምከሩ ለህይወቱ ማለፍ ምክንያት ሆኗል ባንድ ሻይ ቤት ውስጥ ተቀጥሮ ይስራ የነበረው መዋጭ አራት ደንበኞች ተጠጋግተው መቀመጣቸውን ተመልክቶ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ መንገሩን ተከትሎ በተፈጠረ ግብግብ ህይወቱ ለታልፍ እንደቻለች የስልጤ ዞን የህዝብ ግንኙነት ጽፈት ቤት ሐላፊ የሆኑ ታቶ ሙ 
ሙሲሊም ሙኒር ለቢቢሲ ቢቢሲ ገልጿል። የሚሰራበት ሻይ ቤት በርሌ ሰዎች ሰብሰብ ብሎ መቀመጣቸውን ሲያይ ለምን ተራርቃቹ አትቀመጡ ብሎ हिसाब ያቀርባል። ሰዎቹ ማሳቡን ካለመረዳት ሊሆን ይችላል በመካከለም በተፈጠረ ግብግብ ድብድበው ገልተውታል። አቶ ሙዲን አክለው በቦክስ ነበር ድብደባውን ይፈጸሙበት ህይወቱ በቦታው አላለፈችም ነበር ፖሊስ በቦታው ከደረሰ በኋላ ሰዎች ተረባርበው ወደ ወራቤ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ቢወስዱትም ህይወቱን ግን ማጥረፍ አልተቻለም ብለውናል የሟጭ ሬሳም በወራቤ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ምርመራ ከተደረገለት በኋላ ለቤተሰቦቹ ተመልሶ የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል ከድርጊቱ ጋር በተያያዘ አራት ተጠጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ይነገሩ እንደግሞ የስልጤ ዞን ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ካሚል ሐሚድ ናቸው አራት ተጠጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውለናል ባሁን ሰዓት መረጃ የማጠናከር ስራ ያከናወነን ነው ቃላቸውን ተቀበለን ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ አድርገናል ለኛ የሰጡንን ቃል ለፍርድ ቤት አረጋግጠዋል አሁን ፍርድ ቤቱ የሰጠን ቀጥሮ ስኪደርስኛ ጋር ይቆያሉ ብለዋል ከኮሮና ቫይረስ ርጭት ጋር ተያይዞ በወራቤ ዞን ሰዎች ራሳቸውን ከበሽታው እንዲጠብቁና የተላለፉ ሳኞችን ከማስ ከበር አንጻር ምን እየሰራችሁ ነው የሚል ጥያቄ ለኢንስፔክተር ካሚል አቀርበንላቸው ነበር ሳቸውም ተሽከርካሪዎች መጫን በሚፈቀድላቸው ለክ ተሳፋሪዎች እንዲጭኑ እየተቆጣጠረን ነው በቁጥጥር ስር ያዋልናቸው ግለሰቦች አሉ ነገር ግን ያስተማርን እየለቀቀናቸው ነው ባሁን ሰዓት ማበረሰቡ በሽታውን በደም እንዲገነዘብ ማድረጉ ላይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው ብለዋል አክለውም ግለሰቦችን ሰብስቦ ማሰሩ በራሱ ሌላ ችግር ይዞ ሊመጣ ይችላል በዋናነት በመግባባትና በማሳመን ሰዎች ከበሽታው ራሳቸው እንዲጠብቁ እየሰራን ነው ብለዋል የዞኑ የህዝብ ግንኙነት ጽፈት ቤት አላፊ ያቶ ሙዲን በበኩላቸው ሙሉ ትክረታቸውን ወደ ኮሮና ማድረጋቸውን ይናገራሉ ባክባቢው ቋንቋ ስልጠኛና አማርኛን በመጠቀም የተለያዩ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ያደረሰን ነው ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገናል የቫይረሱ መተላለፊያ መከላከያና ከተያዙ ደግሞ ምን መደረግ አለበት በሚለው ላይ ታች ድረስ ወርደን ለማስተማር እየሞከርን ነው መጨባበጥና ተቀራርቦ መንቀሳቀስን በመተመለከተ ህዝቡ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም የተገበረው እንደሆነ የሚናገሩት አቶ ሙዲን እንደ ገበያና ውስጪ ቤት የመሳሰሉ ቦታዎች ላይ ግን አሁንም ችግር አለ ብለዋል ለማህበረሰቡ ተጨማሪ ግንዛቤ ለመፍጠርም እንደነ መሐመድ ሲርጋጋና አሊ ኑርን ያሉ ታዋቂ አክባቢ ተወላጆችን በመጠቀም መልክቶች እየተላለፉ መሆኑንም አቶ ሙዲን ገልጸዋል ዘገባው የቢቢሲ አማርኛው ገጽ ነው ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በዋስ እንዲፈታ ፍርድ ቤት ወሰነ የፌደራል ክፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጨሎት አሰተኛ መረጃ በማሰራጨ ተጠርጥሮ የታሰረውን ጋዜጠኛ ያየሰው በገንዘብ ዋስ እንዲፈታ መወሰኑን ተበቃው ታደለ ገብረመድን ለቢቢሲ ገልጸዋል ተበቃው እንዳሉት ጋዜጠኛው ላይ ቀርበው ክስ አሰተኛ መረጃን ማሰራጨ የሚል ሲሆን እስካሁን ለሶስት ጊዜ ጨሎት ቀርቧል ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ከኮሮና ቫይረስ ጋር የታያዘ አሰተኛ መረጃ በማብራይ ሚዲያ ገጹ ላይ አሰራጭቷል በሚል ነበር ከሶስት ሳምንት በፊት ቁጥጥር ስር ይዋለው በዛሬው የችሎቱ ሆሎ መርማሪ ፖሊስ ሰባት ተጨማሪ የመርመራ ቀናት እንዲሰጠው ቢጠይቅም ፍርድ ቤቱ እንዳልተቀበለው አቶ ታደለ ለቢቢሲ ገልጿል ዛሬ ያራዳ ምድብ ችሎት በ25 ሺህ ብርዋስ እንዲፈታ መወሰኑ ተገልጿል ለጋዜጠኞች መብት የሚሟገተው ሲፒጂ ከሁለት ሳምንታት በፊት የኢትዮጵያ መንግስት ጋዜጠኛውን ካለ ቀድመ ሁኔታ እንዲፈታት ሲል ጥሪ ማቅረቡ የሚታወስ ነው ተመልካቾቻችን የተመለከታችሁም ትገኙት የለተረቡ የምሽት የመረጃ ሳታችን ነው ወደ ውጭ የመረጃ ጊዜያችን አልፋለሁኝ ብራቹን ቆዩ የናይሮቢው ገዢ ለችግረኞች አልኮል ጭምር አቀርባሉ አሉ። የኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ምክንያት የለት ጉርሳቸውን ለመሸፈን ላልቻሉ የከተማው አንዋሪዎች ከሚያቀርበው የምግብር ዳታ ጋር አብሮ መጠጥ ሊያቀርብ እንደሆነ የከተማው ገዢ መናገራቸው መንጋገር ያድርጓቸዋል። አገረ ገዢ ማይክ ሶንኮ ይንን ተናገሩት ማክሰኝ ወለት በነበረቸው ጋዜጣ የመግለጫ ላይ ነበር። ሶንኮ አነስተኛ ጠርሙስ ሄኒኬ ወይም የኮኛክ መጠጥ አይነት ነው በምግብ ደላው ላይ ጨምረን ለህዝባችን እናቀርባለን የሚሉት። የከተማው የማብራይ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በዚህ ያገረ ገዢው ንግግር ሲሳለቁ ተስተውሏል አገረ ገዢው አክለውም በአለም ጤና ድርጅትም ሆነ በሌሎች የጤና ተቋማት የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አልኮል ኮሮና ቫይረስንም ሆነ ሌሎች ቫይረሶችን ይገልላል ብለዋል በአገሪቱ በሚሰራጨው ሲቲዝን ቲቪ ያገረ ገዢው አስተይት ተደምጧል የመዲና ናይሮቢ ገዢ በተናገሩት ነገር ላይ በርካታ ኬንያውያን በማብራይ መገናኛ መድረኮች ላይ የተሳለቁበት ነው በሚያደርጉት ንግግርና በድርጊታቸው ውዝግብ ውስጥ በመግባት አዲስ ያልሆኑት ገዢ ቀደም ሲል ሳቸው ቢያስተባብሉትም በጽም አዟውርና ህገው ጥገን ዘብ ወደ ጋይነት በማስገባት ከስ ቀርቦባቸው ነበር በተጨማሪም ያገሪቱ ስር ቤት ባለስልጣናት ያሁኑ የናይሮቢ ገዢ 20 ዓመታት በፊት ከፍተኛ ጥበቃ ከሚደረገለት ስር ቤት አምልጧል ብሎ ይከሷቸዋል ባለፈው ታሳስወር ፍርድ ቤት የከተማዋ ገዢ 3.3 ሚሊዮን ዶላር አባክነዋል በሚል ወደ ጽፈት ቤታቸው እንዳይገቡ መከልከሉን ተከትሎ ያገሪቱ ፕሬዝዳንት ኡሆሮ ኬንያታ በካቲት ወር የከተማዋን ቆል ፋላፊነቶች ያገሪቱ መንግስት ወስዶ እንዲያስተዳድር አድርገዋል ነገር ግን ይህን ቢሆን ማይክ ሶንኮ ምንም አይነት
ተፈጽምኩም ብለው ይከራከራሉ የኬንያ ማከላይ መንግስት ባሁኑ ጊዜ የናይሮቢ ከተማን የጤና የትራንስፖርትና ሌሎች የህዝብ አገልግሎቶችን ስራ ተረክቦ ይያከናውን ይገኛል የመጀመሪያውን ኮሮና ቫይረስ ላገኘቹ ሴት ምን ያል ያውቃሉ የመጀመሪያውን ኮሮና ቫይረስ ያገኘቹ የስኮትላንዳዊ አውቶቡስ ሹፌር ልጅ ናት ጁን አልሜዳት ባላለች ትምርት ያቋረጠችው በ16 አመቷ ነበር ዶክተር ጁን በቫይረስ ምርምር ፈርቀዳጅ ከሚባሉት አንዷ ናት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተከትሎም ካመታት በፊት የሰራችው ስራ ዳግም መነጋገሪያ ሆኗል ኮቪድ 19 አዲስ ቫይረስ ቢሆንም ከኮሮና ቫይረስ አይነቶች አንዱ ነው የመጀመሪያውን ኮሮና ቫይረስ ዶክተር ጁን ያገኘቹ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር በ1964 በለንደኑ ሴንት ቶማስ ሆስፒታል ውስጥ በሚገኝ ቤተ መከራዋ ነበር በ1930 የተወለደችው ጁን መደበኛ ትምርት በዛም ሳታገኝ ነበር ከትምርት ቤት የወጣችው ነገር ግን ግላስጎ ውስጥ የቤተመከራት ኢንሻንነት ስራገኘች 1954 ላይ ወደ ለንደን አቀንታ ኤኒሪኬ አልሜዳ ከሚባል ቬንዙዌላዊ አርቲስት ጋር ተዳር መሰረተች ጥንዶቹ ልጃቸውን ይዘው ወደ ቶሮንቶ ካናዳ ሄዱ ዶክተር ጁን ማይክሮስኮፕ የመጠቀም ችሎታን ያዳበረቹ በአንቶሪዮ ካንሰር ተቋም እንደሆነ የክምና ጉዳዮች ጻፊው ጆርጅ ዊንተር ይናገራል ቫይረሶችን በተሻለ ሁኔታ ማየት የሚቻልበትን መንገድ በመቀየስ ፈርቀዳጅ የሆነችው ዶክተሯ በ1964 ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ተመለሳ በሴንት ቶማስ ሆስፒታል ተሰራ ጀመረ ይህ ሆስፒታል የዩኬው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ከተረጋገጠ በኋላ የታከሙበት ነው ዶክተር ጁን በወቅቱ በጉንፋን ላይ ይመረመር ከነበረው ዶክተር ዴቪድ ታይሮን ጋር ተጣመረች ዶክተር ዴቪድ ከፈቃደኛ ሰዎች ያፍንጭ አፈሳሽ ናሙና በመወሰድ ከጉንፋን ጋር የተያዙ ጥቂት ቫይረሶችን ለማግኘት ሲሉ ነበር ሁሉንም የቫይረስ አይነቶች ግን አላገኘም ነበር ከናሙናዎቹ አንዱ በ1960 ከነበረ አዳሪ ትምርት ቤት የተወሰደ B814 የሚል መጠሪያ የተሰጠው ነበር ዶክተር ዴቪድ ይናሙና በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ይታይ እንደሆነ ዶክተር ጁንን ጠየቀ ዶክተሯም የቫይረሱን ቅንጣቶች አይታ እንደ ኢንፍሉዌንዛን ቢመስል ኢንፍሉዌንዛ ያልሆነ ቫይረስ መሆኑ ገለጸች ይህም ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው የሰው ኮሮና ቫይረስ ነው የህክምና ጉዳዮች ጻፊው ጆርጅ እንደሚለው ዶክተር ጁን ያይጦች ሄፒታይተስና ዶሮችን የሚያጠቃ ብሮንካይትስ ላይ ስትመረመር ተመሳሳይ የቫይረስ ቅንጣቶች አግኝታለች ሆኖም ጥናቷ በሙያ ጋሮቿ መጽሔት ላይ ለመውጣት ተቀባይነት አላገኘም ነበር የመጽሔቱ ዳኞች ተመራማሪዋ የተጠቀመቻቸው የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ቅንጣቶች ምስሎች መጥፎ ናቸው ብለው ነበር ጥናቱን ውድቅ ያደረጉት በ1965 ግን ጥናቱ በብሪቲሽ ሜዲካል ጆርናል ታተመ ዶክተር ጁን የተጠቀመቹ ምስል ደግሞ ከሁለት አመት በኋላ ጆርናል ኦፍ ጄነራል ሳይኮሎጂ በተባለ መጽሔት ታትሟል ኮሮና ቫይረስ የሚለውን ሲያሚ አውጡት ዶክተር ጁን ዶክተር ዴቪድ እና የወክቱ የሴንት ቶማስ ሰላፊ ፕሮፌሰር ቶኒ ዋተርሰን ናቸው የቫይረሱን ምስል ሲመለከቱ እንደ ጨረር ያለ ነገር እንደከበበው ስላዩ ኮሮና ቫይረስ ብለውታል ጁን ዶክተር ኢቶዋን ያገኘቹ ለንደን ውስጥ ነበር በመጨረሻም ዌልካም ኢንስቲትዩት ውስጥ ስትሰራ የተለያዩ ቫይረሶችን በመለየት አስመዝግባለች ከዚህ ተቋም ከለቀቀች በኋላ ዩጋ ምንም ሆና ነበር በ1980 ዎቹ ግን ወደ ህክምናው ዘርፍ ተመለሳ የኤችአይቪ ቫይረስ ምስሎችን በማንሳት አማካሪ ሆናለች ዶክተሯ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየችው በ2007 በ77 ተመቷ ነው ህይወቷ ባለፈ በ13 ዓመቱ ለሥራዋ ተገቢውን ዕቅና ያገኘች ነው ዛሬ ላይ የመላው ዓለም ራስ ምታት የሆነውን ቫይረስ ለመገንዘብ የዶክተር ጁን ምርምር አስፈልጊ ነበር ተመልካቾቻችን የተመለከታችሁ የምትገኙት የለተረቡ የምሽት የመረጃ ሰዓታችንን ነው ወደ ልዩ ዘገባ ጥንቅራችን አልፋለሁ አሜሪካ ጥላይ ወጣቻቸው ያለም ድርጅቶች እነማን ናቸው የትራምፕ አሜሪካ ከአለም ጋር ሆድና ጀርባ የሆነች ነው የዚያ አንዱ መገለጫ ደግሞ ከአለም አቀፍ ተቋማት ጋር ቅራኔ ውስጥ መግባቷ ነው የቀድመ ትራምፕ አሜሪካ የምትታወቀው አለም አቀፍ ተቋማትን በመደገፍና አለም አቀፍ ወሳኝ ኩነቶችን በማስተባበር የትብብር ማቀፎችን በማርቀቅና በማዋቀር ነበር ትራምፕ ግን በተቃራኒው ይሄዱ ይመስላሉ እንዲሁም አሜሪካ ባለም አቀፍ ደረጃ የነበረትን ተሰሚነት ጥያቄ ውስጥ እየከተቱት መጥቷል የሚሉትም ድምጾች ይሰማሉ ዚ ማሳያ ደግሞ ያውሮፓ ሀገራት ናቸው ለአሜሪካ የማወላዳ ድጋፍ በመስጠት የሚታወቁት ያውሮፓ ሀገራት የትራምፕ አካሄድ ያስቆረፋቸው በመምጣቱ ከርሳቸው ጋር መስማማት ከባድ ነው ስከማለት ደርሰዋል ለሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ያውሮፓ ሀገራት በበቂ ገንዘብ አያዋጡም በሚል ሲተቹ ነበር ዛሬ ዶናልድ ትራምፕ ጥምረቱ ትራምፕ ከመጡ በኋላ የድሮ ትብብር ጥንካሬው ርቆታ ሊላሉ ታዛቢዎች ዛሬ ዶናልድ ትራምፕ ካለመቀፉ ጤና ድርጅት ጋር በይፋ መቋረፋቸውን አሳውቀዋል ሆኖም ግን ሳቸው ከምድራችን አገራት የትብብር መድረክ አግራቸውን ሲያርቁ ይህ የመጀመሪያው አይደለም ለምሳሌ በP5+1 በሚል የሚታወቀው የ2015 የኢራን የኒውክሌር ስምምነት ዩናይትድ ኪንግደም ፈረንሳይ ጀርመን ሩሲያና ቻይና ይፈረሙት ሲሆን ዶናልድ ትራምፕ የተናጠል እርምጃ በመውሰድ ከስምምነቱ ሲወጡ አንድ 
ያስፈልጋቸው ድጋፍ አልሰጧቸው ከዚያ ይልቅ የፈረንሳይው ፕሬዝዳንት ማክሮን እና የጀርመኑ አመራሪት መንግስት አንጌላ ሜርክል ትራምፕን ለማሳመንና ወደ ስምምነቱን እንዲመለሱ ለማድረግ ደፋ ቀና ብለው ነበር ዶናልድ ትራምፕ ግን አልሰማቸውም ስምምነቱንም የኦባማ ኮተት ሲሉ አጣጥሎታል ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ትክደን በሚለው መርሃቸው እየተገዙ ከብዙ አገራትና ተቋማት ጋር መቃቃራቸው እሙን ነው አሁን ካለማቀፉ የጤና ተቋም ጋር መካረር መግባታቸው ለፖለቲካ ተንታኞች ሌላ ትርጉም እየሰጠ ነው ሰውየው በቤት ውስጥ በጋዜጠኞችና በተቃዋሚዎቻቸው ዘንድ ለወረርሽኙ መዘናጋትና ሳይቷል በሚል ክፉኛ እየተተቹ ሲሆን ይህን ተከትሎ እፎይታ ለማግኘት ትራምፕ በርሳቸው ለሚዮርዶን ውርጅብኝ ወደ ዓለም ጤና ድርጅት ለማሸጋገር የወሰዱ ትርምጃ እንደሆነ እየተነገረ ነው በርካታ ያለም መንግስታትም ትራምፕ ለድርጅቱ መዋጮ ለማድረግ መወሰናቸውን አውግዘዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጊዜውን ያልጠበቀ ውሳኔ ሲሉ ርምጃውን ነክፎታል አሜሪካ ዶክተር ቴድሮስ ለሚመሩት ያለም ጤና ድርጅት የገንዘብ መዋጮ አላድርግም ብላ ከጸናች ካባልነት ትሰረዛለች ማለት ነው ሆኖም አሜሪካ ዓለም አቀፍ ድርጅት ጥላ ስትወጣ ይህ የመጀመሪያው አይደለም በትንሹ ከአምስት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወይም ስምምነቶች ወይም ማቀፎች ራስዋን አገልግላለች አንደኛ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባይ መብት ኮሚሽን ነው አሜሪካ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባይ መብት ካውንስልን በሰኔ 2018 ጥላ ወጣለች ምክንያቷ ደግሞ ካውንስሉ የምን ጊዜም አጋሪን እስራኤልን አስቀይሞብኛል በሚል ነው ካውንስሉ እስራኤል በፍልስጤሞች ላይ የምታደርሰውን የሰባይ መብት ሰት ሲተች ቆይቷል በዚያን ጊዜ በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ ቋሚ አምባሳደር ኒኪ ሄሊ ካውንስሉ ለእስራኤል ጥላች አለው በዚያ ላይ ግብዝ ነው ስለዚህ አባል መሆን አንሻም ብለው ነበር እስራኤልም ይህንን የዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ በደስታ ነበር የተቀበለችው አሜሪካ የዚህ ካውንስል አባል የሆነችው በፕሬዝዳንት ኦባማ ጊዜ ነበር ሁለተኛው የፓሪስ ያየር ንብረት ስምምነት ነው አሜሪካ ከፓሪሱ ያየር ንብረት ስምምነት ይወጣችሁ ባለፈው አመት ቢሆንም ተግባራዊ መሆን የሚጀምረው በያዝ ነው የፈረንጆች አመት ነው የፓሪሱ ስምምነት አገራት ያየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል የፈረሙት እጅ ጎሳኝ የሚባል ስምምነት ነው ስምምነቱ ላይ 195 አገራት ፊርማቸውን አኑረዋል ስምምነቱ አሜሪካ በ25 የበካ የጋዝ ልቀቷን በ28 በመቶ እንድትቀንስ የሚያግባባ ነበር ሶስተኛው የኢራን የኒውክሌር ስምምነት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ይህ በብዙ ጥረት የተገኘን ስምምነት የላሸቀ ስምምነት ሲሉ ያጣጥሉታል ኦባማ በሰራው ስራ ሊያፍሪ ይገባል ሲሉ ቀዳሚውን ፕሬዝዳንት በነገር ይሸነቁታሉ አራተኛው ደግሞ አልማቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ነው አሜሪካ የዚህ ፍርድ ቤት አባል ሆነ አታውቅም ነገር ግን ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ለፍርድ ቤቱ ትብብር አትነፍግም ነበር በ2018 የዶናልድ ትራምፕ የበራይ ደንነት አማካሪ ጆን ቦልተን እንዲያው ምንም አይነት ትብብር አናደርግም ብለው ያልገቡበትን ማሐበር ተችተው ከትብብሩ ወጣ አምስተኛው ትራንስ ፓሲፊክ የትብብር ማቀፍ ነው ገና ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው ትራምፕ ፍጹማይ ፊርማቸውን ተጠቅመው ከዚህ ማቀፍ ወዲያውኑ ነው አገራቸውን ያሰጡት ይህ ከ12 ሀገራት ጋር የተደረገው የንግድ ስምምነት በባራክ ኦባማ ዘመን ነበር የተፈረመው የንግድ ማቀፉ 40 ከመቶ የሚሆነውን አለማቀፍ ንግድ የሚሸፍን የነበረ ሲሆን ጃፓን ማሌዥያ አውስትራሊያ ኒውዚላንድ ካናዳና ሜክሲኮን ያካተተ ነበር በዚህም በአገራቱ መካከል ታሪፍ በመቀነስ ንግድን ለማጣጣፍ ያለመ ነበር ስድስተኛው የተባበሩት መንግስታት የትምርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ነው አሜሪካ ወደ ዩኔስኮ ቢያንስ 3 ጊዜ ገብታ ወጣለች መጀመሪያ በፈረንጆቹ 1984 ድርጅቱ ነጻ ድርጅቶችን ይጨፈልቃል በሚለቀቀች ከዚያ በኋላ በጆርጅ ቡሽ ዘመን ወደ ድርጅቱ ተመለሰች በ2011 ያባልነት መዋጫ ቆመች ምክንያቱም ደግሞ ፍልስጤም አባል ሆናለች በሚል ነበር በ2013 አሜሪካ በዩኔስኮ ድምጽ የመስጠት ስልጣኗን ተነፍጋ ቆየች በመጨረሻም በ2017 አሜሪካ ዩኔስኮን ጸረ እስራኤል ድርጅት ነው በሚል እስካሁን እንደወጣች ቀርታለች አሁን ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ከኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ጋር ተይዞ ከአገራቸው ህዝብ እየቀረበባቸው ባለው ጠንካራ ትችትና ተቃውሞ ምክንያት በተራቸው ያለም ጤና ድርጅትና ዋና ዳይሬክተሩን ሲወክሱ ቆይተው ለድርጅቱ የሚሰጡትን የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያቋርጡ ገልጿል ይውሳኔያቸው በዚህ ወሳኝ ወቅት ድርጅቱ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር በሚያደርገው ጥረት ላይ ከባድ ጫናን የሚፈጥር ሲሆን አሜሪካ በትቋም ውስጥ በሚኖራት ሚና ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው ይህም ምን አልባት በሌሎች ተቋማት ላይ እንዳደረገችው ድርጅቱን ለቃ ለመውጣት የሚያበቃት ሊሆን ይችላል ዘገባው የቢቢሲ አማርኛ ገጽ ነው
ተመልካቾቻችን ከማርሴል ቴሌቪዥን የምሽት የመረጃ ሳታችን ይንን ይመስላል ስለ ተከታተላችሁኝ እጅ ጋር ድርጊያ መሰግናለሁኝ አትነል ዳይት ነበርኩኝ ነገ በቀጥር የመረጃ ሳታችን እንገናኛለን ብዙ ሰላም ተመኘው እግዚአብሔር ሀገራችንን እንደዚሁም ዓለማችንን ከኮሮና ቫይረስ ይጠብቅ አትነል ዳይት ነበርኩኝ